இந்த வீடியோல வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிን பார்த்தீன்னா ஒரு ब्लாக்கருக்கு எப்படி கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் வந்து எப்படி நம்ம ஆட் பண்றது அதே மாதிரி பார்த்தீன்னா ஒரு ब्लாக்கர்ல எப்படி கூகுளோட கஸ்டம் சர்ச் இன்ஜின் வந்து எப்படி நம்ம ஆட் பண்றது சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் சோ வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம வந்து பாருங்க சோ இப்போ அவங்க ब्लாக்கரோட செட்டிங்ஸ் வந்து பேருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தா நம்ம இந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் வந்து ஆட் பண்ணிரோம் சோ அவங்க ब्लாக்கரோட செட்டிங்ஸ் போனதுக்கு அப்புறம் லேアウト அப்படிங்க অপশন வந்து கிளிக் பண்ணுங்க சோ கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீன்னா இந்த டிரான்ஸ்லேட் வந்து நீங்க வந்து எந்த இடத்துல வந்து ஆட் பண்ண போறீங்கன்றத ஃபர்ஸ்ட் நீங்க चूஸ் பண்ணிக்கீங்க சோ உங்களுக்கு வந்து சைட் பார்ல வேணுமா நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இந்த டாப்ல நீங்க வந்து ஹெட்டர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்க இடத்துல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல இந்த போஸ்ட்டுக்கு மேல வர மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சோ எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிக்கீங்க ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன்ஸ் நீங்க வந்து கரெக்டா பிவி வந்து கரெக்டா தெரியுதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்க செக் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஃபைனலா எந்த இடத்துல நீங்க ஆட் பண்ணுமோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டர் ஆட்ஸ் நான் வந்து ஆட் பண்ணேன் எனக்கு வந்து சைட் பார்ல ஆட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு வந்து கிடைக்கல ரொம்ப சின்னதா வந்து தெரியுது அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஷனும் அந்த இடத்துல வந்து டிசபிளா வந்து ஆயிடுது சோ அதனால வந்து ஹெட்டர் ஆட்ஸ்ல நான் ஆட் பண்றேன் ஆட் ஏ கேஜெட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூகுளோட டிஃபால்ட் இந்த கேஜெட் எல்லாமே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து காட்டும் இதுல ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசியா வந்து டிரான்ஸ்லேட் சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஜஸ்ட் நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து கேட்கும் இதுல வந்து மூணு டைப்ல நீங்க வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஸ்டைல் நீங்க வந்து மாத்திக்க முடியும் ஹரி சாண்டல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல உங்களுக்கு வந்து தெரியும் டிராப் டவுன் ஓன்லி அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தெரியும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தான் கீழே வந்து இந்த இது ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து காட்டும் சோ இப்ப நான் வந்து வெர்டிகல் டிஃபால்டாவே என்ன இருக்கு அதை நான் கொடுத்துட்டு சேவ் கொடுத்துறேன் சேவ் கொடுத்துட்டு இப்ப என்ன ப்ளாக்கரோட ஹோம் பேஜ் இப்ப நான் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்றேன் சோ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஹெட்டர் ஆட்ஸ் இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்கேன் சோ இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து இப்ப இந்த லாங்குவேஜ் மாத்தக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல வந்து காட்டும் புரியுதுங்களா ஓகே பேஜ் வந்து ஃபுல்லா லோட் ஆகட்டும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து இப்ப காட்டுது புரியுதுங்களா சோ செலக்ட் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் வந்து அவர் கிளிக் பண்ணி அவருக்கு புரிஞ்ச அந்த லாங்குவேஜ்ல எந்த மொழி வேணாலும் மாத்திக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நம்ம வந்து தமிழ்லயே நம்ம வந்து மாத்தி பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து தமிழ் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேஜ் வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கிலீஷில் கொடுத்தது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தமிழில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் ஆயிடுச்சு அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து கிராமராக நீங்கள் வந்து கொடுங்க அப்போ தான் வந்து கரெக்டாக எந்த மொழியில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணாலும் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக வந்து யூசருக்கு வந்து காட்டும் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து கிராமரோட கரெக்டாக வந்து கொடுங்க ஒரு பேஜ் வந்து எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நான் அந்த பேஜ் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ என்ன மாதிரி லாங்குவேஜ் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கு ஓரளவுக்கு கரெக்டாக பண்ணியிருக்கா இல்லை நாம் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேஜ் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணேன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இங்கிலீஷில் காட்டுது பேஜ் இன்னும் ஃபுல்லாக எனக்கு வந்து லோட் ஆகல லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் எல்லாமே எனக்கு வந்து இப்போ டிரான்ஸ்லேட் ஆகிட்டு தமிழில் வந்து காட்டும் சிலது வந்து இங்கிலீஷ்லேயே தான் வந்து காட்டும் இது எல்லாமே கோடிங் அப்படின்றதுனால இது எனக்கு டிரான்ஸ்லேட் வந்து ஆகலை ஸோ மற்றபடி மேலே அந்த ஹெட்டிங்கு ஒவ்வொரு ஹெட்டிங்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவளுக்கு வந்து நாம் என்ன இங்கிலீஷ் கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி காட்டுது ஸோ அதனால் எழுது போஸ்ட் எழுதும் போது கரெக்டாக வந்து கிராமரோடு எழுதுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வந்து டிரான்ஸ்லேட் வந்து கரெக்டாக வந்து நடக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் வந்து உங்களுடைய பிளாக்கரில் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூகுளோட கஸ்டம் சர்ச் இன்ஜின் வந்து எப்படி நம்ம ஆட் பண்ணுறது சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம வந்து பார்ப்போம் நான் ஹோம் பேஜ் வந்துடுறேன் ஸோ ஹோம் பேஜ் வந்துட்டு நான் வந்து லாங்குவேஜ் மாற்றிக்கிறேன் ஓகே தமிழ் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ஓகே நான் வந்து இங்கிலீஷ் நான் மாற்றிக்கிறேன் ஓகே இங்கிலீஷ்லேயே பார்த்துட்டு நம்ம வந்து தமிழில் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் வித்தியாசமாக தெரியுது ஐ திங்க் ஓகே தமிழில் வந்துடுச்சு மறுபடியும் ஓகே நான் வந்து இங்கிலீஷ் வந்து
ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோடு வரும் ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை வந்து கோடை வந்து காப்பி பண்ணிக்கிங்க காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய வெப்சைட்டில் எந்த இடத்துல இந்த டிரான்ஸ்லேட் சாரி ஓகே இந்த சர்ச் பார் வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ எனக்கு நான் வந்து லே வந்து போகிறேன் லே அவுட் போனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பிலோ ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டுக்கு கீழே வர மாதிரி நான் வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்து ஆட் ஏகேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கரெக்டாக விசிபிளாக இருக்குதான் மட்டும் பார்த்துங்க ஒரு யூசர் விசிட் பண்ணும்போது அவருக்கு விசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குதா அப்படின்னு மட்டும் பார்த்துங்க இது வந்து அச்சிஎம் அண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்டை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணேன் ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் வந்து தெரியும் டைட்டிலாக எதுவும் கொடுக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் நேராக நீங்கள் இந்த கண்டென்ட் அப்படிங்கிற பாக்ஸு கீழே வந்து உங்களுடைய கோடை பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் வந்து கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஹோம் பேஜ் வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுவோம் ஸோ பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு போஸ்ட்டுக்கு கீழே வர்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு போஸ்ட்டுக்கு கீழே வர்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூகுளோட கஸ்டம் சர்ச் இன் வந்து இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து இப்போ லோட் ஆகிடுச்சு ஓகே பேஜ் வந்து ஃபுல்லாக லோட் ஆகட்டும் ஸோ என்கேன்ஸ்ட் பை கூகுள் அப்படின்ற மாதிரி வந்துச்சு பார்த்திங்களா ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு உங்களுடைய பிளாக்கில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டு ஏதோ ஒரு டைட்டில் நம்ம வந்து சர்ச் பண்ணுவோமே வாட் இஸ் பேக்லிங்ஸ் அப்படின்னு போட்டு சர்ச் பண்ணுறேன் ஓகே நம்மளுக்கு காமிக்கிதான்னு பார்ப்போம் ஓகே நிறையா வெப்சைட்டு ஓகே கீழே வந்து இந்த இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே காட்டுறது பார்த்திங்களா ஸோ வாட் இஸ் இது எல்லாமே மேல் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு இது எல்லாமே அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சைட் வந்து நம்ம அதே வந்து காட்டுது வாட் இஸ் பேக்லிங் ஸோ நம்ம வந்து வாட் இஸ் பேக்லிங் தான் சர்ச் பண்ணோம் என்னுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டே எனக்கு இங்கே வந்து காட்டுது புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி யூசர் வந்து ஒரு கீவேர்டு போட்டு சர்ச் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடாக உங்களுடைய போஸ்ட்டில் உங்களுடைய பிளாக்கில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த போஸ்ட் வந்து உங்களுடைய வெப்சைட்டோட யூஆர்எல் லிங்க்கோட உங்களுக்கு வந்து காட்டும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய நம்ம கிளிக் பண்ணி பார்த்துருவோமே வாட் இஸ் பேக் லிங்க் அப்படின்னா அந்த பேஜ் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து தனியாக அந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிட்டு உடைய வெப்சைட் அந்த போஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து இந்த போஸ்ட் எல்லாமே கூகுளில் வந்து இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ ஆனால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வந்து சர்ச் இன்ஜினில் உங்களுக்கு வந்து காட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க ஒரு யூசர் சர்ச் பண்ணும்போது அந்த போஸ்ட்டு கண்டிப்பாக கூகுளில் வந்து இண்டெக்ஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ புரியுதுங்களா ஸோ எப்படி இண்டெக்ஸ் ஆகலைன்னா அது என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருக்கோம் பார்க்காதுங்க அந்த வீடியோ போய் பார்த்துருங்க ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடைய பிளாக்கரில் வந்து இந்த கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டும் இந்த கூகுளோட கஸ்டம் சர்ச் இன்னும் இப்படி தான் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கர் சம்மந்தமான ஏ டு இஜெட் வீடியோஸ் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண